，看，这咱们俩八年没回来了，这变化可真大呀！这家家户户都盖上楼了。是啊，这变化挺大的。这当年咱哥还有咱姐，都不愿意帮咱们俩，也不知道这八年过去了，他们俩有没有变化。好帅，这都过了这么长时间了，他们呀肯定有所改变的。你呀、啊、就别再伤心了。行。不说了，咱们俩现在啊就去找他们。行，走。我这花怎么都败了？哥，哥，好帅，慧慧，你们怎么回来了？哥，你看，这我们不是出去都八年了吗？也没回来过，这想你们了，所以回来看看你们。看看我们，看我们干什么呀？好帅。你说，你都出去八年了，怎么还穿这身啊？哥，不瞒你说，这八年我和慧慧，我们俩在外面混的不好。是啊，哥，这我们俩出去这么长时间，确实也没挣到什么钱，所以啊，就穿这身回来了。哥，这再怎么说，我也是你亲弟弟啊，你怎么能这么说呢？我告诉你们啊。你们别有这个想法，你们这一辈子也别想住进我家。是啊，哥，这我们俩要求不高，只要能放下一张床，能住就行。哥，我们这也是实在没有办法了，所以才来你这借住几天呢。不是我说啊，就你们两个这个样子，还想住我家？做梦呢！是啊，哥，我们呀、啊、就住几天。过几天我们就走。说吧，你们俩这回来干什么呢？啊，哥，我们这次啊也没别的事，就是想回来看看。结果那老房子都很长时间没有人住，也没有人打扫了，住不了了。我们想着这几天能不能先住在你们家？就你这还是我亲弟弟，我告诉你，我可不认你。你说说，出去这么多年了，你没挣的钱呢？有钱啊，你是我亲弟弟；没钱，你屁都不是。哥，都过去这么多年了，没想到你现在还是这样，一点都没变呀、啊。还有我没变，你没变了吗？你们呀，还是和八年前一样，都是废物。行了，你们俩别说那么多了，有东西给我滚出去，别逼着我动手。滚呀、啊，慧慧，走吧，出去！别说我是你哥，丢我的人，晦气！也许咱姐这么多年过去了，她有所变化呢。同志，你看，要不然咱们呀、啊，还是别敲门了。刚刚咱哥都那样对咱们，也不知道这咱姐怎么对咱们呢。慧慧，咱们这次回来不就是想见见咱们的亲人吗？也许咱姐这么多年过去了，她有所变化呢。那行吧，都听你的。姐，姐，好帅！你们怎么回来了？姐，我们啊，就是想你了，回来看看你。想我，想我干什么呀？我有什么好想的？姐，怎么说？这咱们俩也是亲人啊，我可是你弟弟，咱们这么多年都没有见面了，我肯定想你。啊。行了，别再说这么多客套话了，有什么事儿就直说吧。姐，我们呀、啊，其实也没什么事儿。你看，我们这次回来啊，主要就是想看看我们的亲人。这不是刚刚回老房子看看，这老房子太长时间没人住了，都破破烂烂的，里面不能住人了。我们啊想在家里住几天，所以啊，我们就是想看看能不能在你这儿借宿几天。是啊，姐，我们呀、啊、就住几天，住几天就走。想在我们家住？对了，这里也不止我一个亲人嘛，你不还有大哥的吗？姐，这我们啊已经去找过大哥了，结果大哥连门都没让我们进
，这大哥都不让你进门，我能让你没进门吗？姐，这我和慧慧，我们两个不是没有办法了吗？所以才找你呢。姐，你看你们家这几层小洋楼呢，随便腾出来一间房间，只要能放下一张床就行。姐，你就让我们住下吧。行了，别说了，我告诉你们。这我家呀也没地方住，我公公婆婆呀也在这住着呢。我说住不下就是住不下，这你姐夫啊一会儿就要下班啊，让他看到你们两个穷鬼，不知道又该怎么说我呢？赶紧走吧，姐，咱们可是亲人啊，你怎么能赶我走呢？亲人，谁跟你们是亲人啊？我可没有你们这么穷的亲人。行了，别说那么多废话了，赶紧走吧。姐，姐，好志，这怎么办呀？走一步看一步吧，慧慧，咱们走吧。行，那咱们走吧。走。好志，这咱们呀，好不容易回来一趟，咱们就这样走了。哎，哎，对了。这咱妈家，咱们还没有去呢。这么多年过去了，也不知道咱妈过得怎么样了。好事，那可是咱后妈呀。这咱哥咱姐都不认咱们，这他能认咱们吗？哎，不管他认不认咱们，既然咱们回来了，那咱们也要去看看他呀。那行、啊，那咱们呀去看看他吧。走吧。到了。我叫妈，妈，妈，谁呀？妈，我好帅，好帅，慧慧，你们两个回来了。是啊，妈，我们回来了，我们回来看看你。好，好，快进屋，来，我拿着，进屋，进屋，来。妈，不用，现在啊，交通挺方便的，我们俩打车就回来了。这你们两个回来了，看看你哥和你姐了没有啊？妈，我们啊去过了，没想到他们俩还和八年前一样。哎，妈，他们两个都没让我们进门哎，好啦，好帅，慧慧。他们两个不让你进门，他们呀有他们的苦衷，你们呀不要记恨着他。哎，对了，你们两个在外边过得怎么样啊？妈，说来惭愧，我和慧慧啊，我们俩在外面混的并不好。哎，我和慧慧啊，我们刚开始做了点小生意，刚开始是挣了点钱，不过后来。把钱都赔光了，而且还欠了二十多万的外债。好帅，不要亏心，你们呀还年轻，这个不行，咱从头再来。妈，你说的挺容易的，怎么从头再来啊？我们现在连住的地方都没有。OK， 啊，是这样呀。好帅，慧慧，你们要不嫌弃。就在我这住下吧，妈，这怎么合适呢？好帅，有什么不合适的？你们呀，都是我的孩子。虽然我不是你们的亲妈，打我心里呀，我都把你们当成自己的孩子一样了。妈，谢谢你。好啦，什么话都别说了，你们呀，在这等一下。好帅啊！这妈去干什么了？这我也不知道啊。老师，这是我卖粮食，还有我的养老钱，所有的积蓄都在这儿了。你们也拿着做个小生意。妈，你把这钱给我们，你怎么办呀、啊？好帅，妈现在还年轻，用不着这些钱。你们呀，拿着这钱在这县城呀做个小生意。咱那账呀，慢慢还。这大城市呀，不好混。
就在咱这小县城。那这个钱呀、啊，你拿着。妈，这钱我们不能要。孩子，你是不是嫌少啊？不是的，妈。妈，我跟你说实话了，其实我和慧慧啊，我们俩。根本就没有欠钱，没欠钱，这是什么意思呀？对妈，我们啊，不仅没有欠钱，而且我和慧慧啊，在外面开了一家小公司，收益啊也挺不错的，也能年入百万。什么？好帅！原来你这么有出息呀！对妈，不好意思啊，是我骗了你。我们呀、啊、也不是存心的，主要是八年前，我哥还有我姐，都因为我穷而看不起我，所以我这次回来啊，就是想试探试探他们，没想到他们两个对我这样，所以我来找你的时候，也就跟你说，我没钱，还欠了债了。孩子，没事，只要你们两个过得好呀，妈就放心了。妈，你看我和好帅现在已经回来了，要不然你就跟我们走吧。以后啊，我们给你养老。慧慧，我就不去了，我一个人在老家呀，挺好的。妈，你要执意不跟我们去，那我们这次回来啊，带了有五百万，本来啊是想给我哥还有我姐的，没想到他们竟然那样对我，所以啊，我准备把这个钱都给你。好帅，妈一个人在家花不着这个钱呀，你们还是留着吧。那不行，妈，慧慧，赶紧把钱拿来。好，慧慧，不用，不用。妈，那你要是不要钱，你就跟我们一起走。是啊，妈，你就跟我们俩一块走吧。好，好，妈就听你们的，以后呀，妈就麻烦你们了。妈。麻烦什么呀？我们孝顺你啊，是应该的。走吗？走。